আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে এডুটিও বিডি ডট কম এ আমি শারমিন আজকে তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিয়ে এসেছি তোমাদের সাথে সেই সেই কোশ্চেনটা আজকে আমি আলোচনা করে দেব যেটা কিনা ঢাকা বোর্ড 2016 সালে এসেছিল এবং সেই ঢাকা বোর্ড 2016 সালে আসা আসি কোশ্চেনটা রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যায়ের তো কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ম্যাগনেসিয়াম উদ্দীপকটা খেয়াল করতে হবে আগে এখানে একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে রাসায়নিক বিক্রিয়া চ্যাপ্টার যেহেতু সো বিক্রিয়া দিয়ে উদ্দীপকগুলো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেটার উপর বেস করে আমাদের কিছু কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে আমরা সলভ করতে হবে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ম্যাগনেসিয়াম প্লাস অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস হচ্ছে পানি ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এখন কোশ্চেন হচ্ছে প্রতীক কাকে বলে লাই ওয়াটার বলতে কি বোঝায় যেটার প্রাপ্ত মার্ক হচ্ছে দুই আর তিন নম্বর বলেছে উদ্দীপকে এক নং বিজ্ঞাটি দ্যাট মিন্স ম্যাগনেশিয়াম প্লাস অক্সিজেন কোন ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো তো ম্যাগনেশিয়াম প্লাস অক্সিজেন এখানে হিট দিয়ে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করেছে এটা কি ধরনের বিক্রিয়া সেটা আমাদেরকে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে হবে চার নম্বর বলেছে উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি কি একই ধরনের তোমার উত্তরের পক্ষে সব পক্ষে যদি দিতে হবে এই যে আমার ম্যাগনেশিয়াম প্লাস অক্সিজেনকে হিট দেওয়ার কারণে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হলো আর দু নম্বর হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং পানি দুইটা মো দুইটা তোমার যখন সংযুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস পানি সংযুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে এই দুইটা বিক্রিয়া কি সেম বিক্রিয়া সেটা আমাকে আমার সেটা তোম সেটা আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে সেটা কি সেম নাকি ডিফারেন্ট টাইপের রিয়েকশান তো আসো আমরা প্রতীক বলতে কি বুঝি প্রতীক হচ্ছে যে কোনো মৌলটাকে আমরা যখন সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে থাকি সেটাকে আমরা প্রতীক বয়ে থাকি দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা যখন বলি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে প্রকাশ করার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আছে সেটা হচ্ছে তোমার এইচ আবার যদি বলি যে অক্সিজেনটাকে কিভাবে লিখা অক্সিজেন যখন বলি সেটাকে কিন্তু প্রকাশ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট রূপ থাকে সেটা হচ্ছে তোমার অক্সিজেন আবার যদি বলি কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বন কিভাবে আমার লিখি কার্বনটার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে তোমার সি তার মানে কি এই যে আমি হাইড্রোজেন লিখলাম অক্সিজেন লিখলাম কার্বন লিখলাম এই তিনটাকে আমি একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আকারে উপস্থাপন করলাম কোনো মৌলের ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই তাহলে মানে কি কোনো মৌলের সংক্ষিপ্ত রূপটাকে বলা হচ্ছে তাকে প্রকাশের যে রূপ সেটাই হচ্ছে তোমার মূলত প্রতীক তো প্রতীক কাকে বলে বলতে যা সে সংজ্ঞা লিখলে হবে যে কোনো মনের প্রকাশের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা প্রতীক বলে থাকি যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে প্রতীক হচ্ছে হাইড্রোজ এইচ কার্বনের ক্ষেত্রে প্রতীক হচ্ছে সি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে প্রতীক হচ্ছে ও এতটুকু লিখলে আশা করা যায় একের মধ্যে একই দেওয়া হবে সংজ্ঞা অবশ্যই ঠিক লিখতে হবে যেটা জ্ঞানমূলক একটা কোয়েশ্চেন দু নম্বর বলছে লাই মোটার বলতে কী বুঝছো লাই মোটার বলতে কি বুঝছো এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন দু নম্বর কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করো ক্যালসিয়াম অক্সাইড যেটাকে আমরা চুন বলে জেনে থাকি আর সবচেয়ে পরিচিত তোমাদের কাছে সেটা হচ্ছে পানি এইচ টু ও দ্যাট মিন্স চুন এবং পানি যখন বিক্রিয়া করে তখন তোমার ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে এটাকে মূলত আমরা বলে থাকি লাইম ওয়াটার দেখবে অনেক সময় বাসায় পরীক্ষা করে তোমার দেখতে পারো যে চুনের মধ্যে যখন পানি দেওয়া হয় কিছুক্ষণ পর দেখবে একদম ফুটন্ত আকারে চুনগুলো চারপাশ ছোটে থাকে তার মানে কি অনেক পরিমাণে এখানে হিট উৎপন্ন হয় এবং কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে চুনটা এই হিটটা বন্ধ হয়ে আলটিমেটলি একটু ঠান্ডা হয়ে গরম অবস্থায় থাকে পরে আস্তে আস্তে সময় সাপেক্ষে সেটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায় প্রথম অবস্থায় দেখা যায় যে চুনটা পানিতে কিন্তু দ্রবণীয় হয় না কিন্তু যখন এটা পুরোপুরিভাবে পানিতে দ্রবণীয় হয়ে যায় যেটা আমরা নর্মালি বড়দের ক্ষেত্রে দেখি পান খাওয়ার ক্ষেত্রে বা যে কোনো কি বলবো জীবনাশকের ক্ষেত্রে আমরা এই চুনটাকে ইউজ করে থাকি যখন এই চুনটা পানিতে সম্পূর্ণরূপে দ্রবিত হয়ে যায় মানে চুনের এবং পানিতে সম্পৃক্ত দ্রবণ যখন আমরা পাই তখনই তাকে বলা হচ্ছে লাইম ওয়াটার যদি সেটা দ্রবণীয় না হয় সেটা কিন্তু লাইম ওয়াটার বলা যাবে না লাইম ওয়াটারের ক্ষেত্রে অবশ্যই চুনের পানিটাকে পানিতে সম্পৃক্ত হতে হবে এটাকে অনেক সময় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়াম বলা হয়ে থাকে এটা লিখলে আশা করি দুইয়ের মধ্যে দুই পাবে তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই বিক্রিয়াটাকে উল্লেখ করতে হবে বিক্রিয়াটাকে লিখতে হবে এইভাবে যে চুন পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোসে উৎপন্ন হচ্ছে লিখতে হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস পানি চুন লিখতে হবে পানি লিখতে হবে পেলাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটাকে আমরা বলি ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড যেহেতু তোমরা ক্লাস এইটে পড়ো সো ডিটেলসটা লিখে দেওয়াটাই বেটার যে
নির্ভুল ভাবে অ্যান্সার করাটাই উচিত যাতে তোমাকে কোনো পরীক্ষক তোমার নাম্বার থেকে কোনো নাম্বার কাটতে না পারে তো আমরা বলতে পারি যে এটা একটা লাইম ওয়াটার যেহেতু চুনের পানিতে ক্যালসিয়াম হাইড্রোসাইডটা মানে চুনের পানি চুনটা পানির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীত হয়ে গিয়েছে তিন নাম্বার বলেছে কি খেয়াল করো উদ্দীপকে এক নং বিক্রেটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো এখন এক নং বিক্রেট হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস অক্সিজেন আমরা জানি যে কোনো মৌলকে যখন অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তাকে পোড়ানো হয় তাকে বলা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া এই ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যানেশিয়ামকে অক্সিজেনের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হচ্ছে তার মানে এটা একটা দহন বিক্রিয়া দহনের সংখ্যাটা আমরা যখন পড়েছি ক্লাসে বা যখন ক্লাসে পড়ানো হয়েছে তোমরা খেয়াল করবে যে কোনো মৌলকে যখন অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হিট করা হয় পড়ানো হয় তাকেই বলা হয় তোমার দহন বিক্রিয়া ঠিক সিমিলারভাবে এখানে ম্যাগনেশিয়াম ছাড়াও কিন্তু অন্য মূল্য হতে পারত ক্যালসিয়াম হতে পারত ক্যালসিয়াম অক্সাইড হতো কার্বনকে অক্সিজেন সাথে বলে কার্বন ডাইসাইড উৎপন্ন হয় যেগুলো আমরা অহরহ তোমাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়ে থাকি ঠিক সিমিলারভাবে এখানে বলতে হবে যে এটা একটি দহন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়ার সংজ্ঞা দিতে হবে যে কোনো মূল্যকে অক্সিজেন উপস্থিতি হিট দেওয়ার কারণে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে এটা একটা দহন বিক্রিয়া এবং লিখার পরে বলতে হবে যে দহন বিক্রিয়ার সংজ্ঞাটা লিখার পরে বিক্রিয়াটাকে উপস্থাপন করতে হবে সংজ্ঞার পরে বিক্রিয়া উপস্থাপন করার বলে তোমাকে এটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে যদি তিন নাম্বার এখানে দেওয়া আছে বলতে হবে সংজ্ঞাটাকে ভেঙে ভেঙে তোমাকে বলতে হবে যে এখানে ম্যাগনেশিয়াম দেওয়া আছে অক্সিজেনের উপস্থিতি তাকে আমরা হিট দিলাম পোড়ালাম তখন আমরা আলটিমেটলি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড পেলাম এই সংজ্ঞাটাকে তোমাকে পুরাপুরি বিশ্লেষণ করে করে দেখাতে হবে দেখানোর পর লিখতে হবে সুতরাং উপরোক্ত বিক্রিয়াটি একটি দহন বিক্রিয়া আশা করি তিন নাম্বার এক্ষেত্রে পাওয়াটা এত কঠিন হবে না চার নাম্বার কি বলেছে উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি কি একই ধরনের তোমার উত্তর পক্ষে পক্ষে যুক্তি দাও প্রথম বিক্রিয়াটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস অক্সিজেন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে আমি তোমাদেরকে বলছি এটা দহন বিক্রিয়া কিন্তু আমরা যখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার চ্যাপ্টারটা পড়ি তখন কিন্তু আমরা অনেক ধরনের বিক্রিয়া পড়েছিলাম সবাই একটু মনে করে দেখো সংযোজন বিক্রিয়া পড়েছিলাম পরিস্থাপন বিক্রিয়া পড়েছিলাম বিয়োজন বিক্রিয়া পড়েছিলাম এবং আমরা প্রশমন বিক্রিয়াও পড়েছিলাম এখন যেহেতু সে অক্সিজেনের সাহায্যে একে পোড়ানো হয়েছে বা তাকে উত্তপ্ত করা হয়েছে এটা দহন বিক্রিয়া কিন্তু এখানে কিন্তু তোমার দেখো ম্যাগনেশিয়াম আর অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কিন্তু একটা সংযোজন বিক্রিয়াও কিন্তু হয়েছে সংযোজন বিক্রিয়াকে দুটা মূল যুক্ত হয়ে যখন একটা যোগ গঠন করে এখানে ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সিজেন দুইটা মৌল যুক্ত হয়ে কিন্তু ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে আবার দুই নম্বর বিক্রিয়াটি দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং পানি এই দুটা সংযুক্ত হয়ে কিন্তু ক্যালসিয়াম হাইড্রোসাইডে উৎপন্ন হয়েছে তার মানে কি দুইটা মূল্য সংযুক্ত হয়ে একটা সংকেত বা যোগ্য উৎপন্ন হয়েছে সংযোজন বিক্রিয়ার সংখ্যা থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে উপরোক্ত দুটি বিক্রিয়াই কিন্তু সংযোজন বিক্রিয়া এখন যে কোশ্চেনটা বলেছে উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি কি একই ধরনের বিক্রিয়া তো উত্তরের পক্ষ সপক্ষে সংযুক্তি দাও হ্যাঁ তখন তুমি বলবা যে অবশ্যই উদ্দীপক এক নম্বর বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া কিন্তু এটি একটি সংযোজন বিক্রিয়াও কারণ হচ্ছে যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড সংযুক্ত হয়ে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে দুই নম্বর বিক্রিয়াটি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং পানি যেটা সংযোজিত হয়ে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপাদিত হয়েছে তো আমরা বলতে পারি যে সংযোজন বিক্রিয়ায় বলা হয়েছে যে দুটি মূল্য যুক্ত হয়ে যদি একটি যোগ গ্রহণ করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে উপরোক্ত দুটি সমীকরণ সংযোজন বিক্রিয়ার সাথে সংজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত এবং সেই সংজ্ঞাটাকে সমর্থন করে থাকে তাই আমরা বলতে পারতেছি যে উপরোক্ত এক এবং দুই নম বিক্রিয়া আমার সংযোজন বিক্রিয়া এবং এক নম বিক্রিয়াটি সংযোজন বিক্রিয়া এবং দহন বিক্রিয়া তার মানে আমি বলতে পারব যে উপরোক্ত বিক্রিয়া দুটি সেম বিক্রিয়া এবং আমার উত্তরে সপক্ষে আমি যুক্তি উপস্থাপন করলাম এভাবে যদি একটা কোশ্চেন আমরা লিখি পরীক্ষার খাতায় তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে তোমরা যদি কারেক্টিভভাবে লিখতে পারো যেহেতু এটা একটা কেমিস্ট্রি পার্ট সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পার্ট আমরা তোমরা জানো যে ক্লাস এইটে বায়োলজি পার্ট হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পার্টও আছে এখন এটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি পার্ট যদি তোমরা বিক্রিয়াগুলো ঠিক মতো লিখতে পারো এবং উপরোক্ত এই তথ্যগুলো সুন্দর করে লিখতে পারো একদম কার মানে চারের মধ্যে চারও পাবা তিনের মধ্যে তিনও পাবা দুয়ের মধ্যে দুই পাবা এখানে নাম্বার কাটার কোনো ওয়ে নাই যদি সেটা অল্প কথা এখানে কিন্তু বেশি কথা লিখা দরকার নাই স্পেসিফিকলি কিছু কথা লিখলে কিন্তু অ্যানাফ তো আশা করা যাচ্ছে যে এভাবে যদি তোমরা এই কোশ্চেনটাকে অ্যান্সার করো এবং তোমাদের জন্য দু হাজার সাল যারা দু হাজার সালে পরীক্ষা দিবা তোমার জন্য সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট
তোমাদের যাবতীয় ইনফরমেশনগুলোও জানতে পারবা সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে আজকের মতো এতটুকুই ধন্যবাদ